冬奥会都申办成功了，咱们队不得表表决心吗？你表决心，你去表去。你让我队表演什么呀？那不白表演，不白表演，这不是那个啥？那冰刀款没申请下来，我不得补救吗？我跟你说啊，这次表演成功了的话，换个这，看了吗？去韩国交流，亏吗，老张？您看，这不是巧了吗？什么？上回您不是指示我，让我想尽一切办法提高青岛队实力吗？啊，我没敢歇着。啊啊啊！你这样，你就给我交个底儿，这咱们青岛队现在到底是个什么样的水平？您让我自己咋说呢？赶紧说。这样，我安排他们打个表演赛。您要是有时间的话，莅临指导一下，给他们点压力，哎，这压力变动力嘛。另另外一方面，您也亲眼看看，咱青岛队现在到底是个啥水平？好，我正想看看，去韩国亏吗？表演一下，我跟你说啊，机会好好把握，这事儿廖处长说了就能算啊。不是，咱现在刚刚开始这个训练接力。咱还不到比赛的这个水平，差远了。表演赛表演一个这机会，你得把握，是不是？咱队现在大概能跑什么成绩？四分零六，世界纪录。我没问世界纪录，我问咱队。咱队四分半吧，最好成绩了。四分半，够用，够用啊！你这样，你好好准备，剩下的事儿交给我了，我来担待，好不好？这回哥们儿这波有点力挽狂澜的意思吧？将功补过吧。哎，你们，哎，我们在用 on the way 这个结构的时候，如果后面是一个地点名词，那我们就要在 on the way 和名词中间加一个介词 to， 有时候也用 from。嗯，如果后面是副词的话，就不用加介词。所以这道题你们选什么 ？C C C。傅聪。嗯，我想知道你的答案。嗯，呃，选 C。为什么？因为因为物以 C 为贵嘛。<笑>我再给大家看一个比较经典的句式。借用几分钟，行。把那东西的游戏机都收起来，好好学英文。不学好了，咱怎么出国比赛？这教练，冬奥都搁家门口办了，应该让外国人学中文才对。全世界都说中国话啊，你就参加冬奥这一场比赛是吧？那那那我们也没机会出国比赛呀、啊，国内都比不明白了。怎么就没有呢？这马上就有去韩国的机会了。别激动，别激动，听我把话说完啊！这个周末，体育局的领导来看咱们三千米接力的表演赛，表演好了，这事儿就定了，去韩国。你放心，我们一定好好练，好好比。对，我们不吃不睡也要拿好成绩。好，好，好，好。那英文还学吗？学，学，不仅学，还得学好啊！行，你们学吧，我走了啊。哎，郑教练，我觉得你得给大家做个榜样，做个表率。嗯，跟着一块儿学。对呀，学学学学，教练，教练，来吧，教练 ，say down please 啊！我这还有别的事儿。这事儿重要吗 ？I saw him on the way home. I saw him on the way home. 老师，教练没出事。教练，那你给大家读一个 ，I saw him on the way home. 哎，什么？再来一遍。I saw him on the way home. I sorry. 
，sorry。行，你坐吧，你坐吧。我这是个反面例子啊，你们得好好学，你知道吗？下雨了，下雨了。韩国，韩国有可多好用的化妆品了。你还不先吃？你快想想，我们要买啥？韩国还有可多好吃的呢。韩国再短道一点，算厉害。他们那有什么东西，咱们得学过来。他们那边人还是挺时尚的。你要想提前了解韩国的话，你可以跟我讲，我随时可以跟你说一下那边的情况。下雨了，那我先回去，你注意点啊。喂，小罗，在青岛那边还适应吗？还行。你呀、啊，离队时间已经很久了。虽然之前在队里你有一些问题，但是啊，从能力方面，我们还是非常认可。你有什么事儿吗？这不是冬奥会啊，马上在咱家门口举行了。咱们这大庆啊，我希望像七台河一样，培养出一批优秀的短道速滑人才。正好前几天。这省里啊，空出一个带编制的名额，咱们队里马上推荐呗。然后黑龙江那边啊，我给你发一些类似于申请表之类的东西，你注意查收，好吗？好，我明天就发给你。加油，加油！再见。那是不是咱仨都可以进国家队了呀？那不板上钉钉的吗？都进决赛了，进不了国家队吗？哎呦，哎，大小哎，给你俩看火呀！啥呀？小吉，看看，不是凯哥，从哪弄的？哎呀，别管哪弄，走吧，照相去，走走走，走，快快往前走，注意一下。来，三，二，一。好，哎，你还是帮忙，咱一起。哎，你好，你帮我们三个照张相呗。哎，好嘞，谢谢啊，谢谢啊，谢谢，谢谢。哎，二，一，哥，嗯，你说咱们仨以后进了国家队，拿了国家队的编制，是不是就可以在北京落户了？那必须的呀。那咱仨以后就是北京人了，到时候一起比赛，一起玩，退役了还能在北京买个房。哎，咱们仨住上下楼啊，坐邻。敬业。你仨过来一下，哎，来了。哎，林队，林队，刚接到通知，咱们黑龙江队只有一个名额了。啥意思？啥叫只有一个名额？也就是说，你们三个人只有一个人能入选国家队。呃，你们三个人的成绩。确实都不错，可是也没跟其他队拉开差距，而且这是国家队啊，从严入选的同时，也得平衡其他队。不过你们不用有心理负担啊，明天比赛把心态放平了，就当它是一场挑战吧行了，你就别研究了。我问你，如果最后就剩咱们三个重现，该保谁？到时候看情况。这机会好。
，小红，小红。嗯，那我行观众朋友，大家好！现在即将开始比赛的是一九九三至一九九四赛季全国短道速滑锦标赛一千米 A 组决赛。嗯、听说，是这次的黑马，状态一直挺好的。关键时刻，别找他人执行，别自己背了。陈如曦，不管对手是谁，咱们的目标就是拿冠军。加油！加油！晋级本次决赛的选手有黑龙江队的选手郑凯欣、江红、陈敬业以及吉林队的刘文。我有定位，预备。
没什么非要抄啊！我看你俩体育不够了，要减速，咱们第二轮得分了。就是要赢，因为只有一个名额是吧？为了赢可以不顾一切是吧？我是想赢，你不想吗？我问你，换做是你，你抄不抄？只要知道结果是这样，打死我也不能抄啊！目前看来呢，情况还是不错的。不过他的伤口过深，伤到了神经，未来还需要一系列手术，不断做修复。最终能恢复成什么样，还要慢慢观察。这么说吧，病人最好的预后也会导致神经一定的损伤，以后走路、跑跳都会受到影响。我说这句话可能有些残酷，但他的运动员生涯已经结束了。身子硬着呢，钱的事儿啊，你也甭操心了。上级跟队里啊特别重视你，单人病房手术费都给你安排好了，你就安安心心养伤。我都没这待遇、啊。凯欣，他还觉得不保险呢，到处找关系要给你找专家。你，我就跟他说，我说你还不相信队里吗？他非不听，还要四处找。你说他不瞎忙活吗？还有咱师傅，一听说你的事儿，他当时就要赶过来，让队里给劝着了。不是，我跟你说这么多，一点反应也不给啊？也行，嗯。吃个苹果吧，我给你削个苹果啊，多吃点东西好恢复。感觉不到我的腿了，大海，你再帮我想想办法。不管请什么专家，哪怕是给他送到国外去，只要能保住他的腿，我下半辈子我做苦力还债我都。过两天啊，孩子们有个表演赛，哎，这刀来的正是时候，正好赶上了。<笑>那你说啊，你这动作够利索，不是？这回上面你拨钱拨这么多块，老郑，上头给你拨钱了。哎，老郑，这钱进这么快？啊、呃，怎
，咱领导重视。你看看人家，这是个好东西啊！你这眼光够毒的呀！这个呀、啊，最新款，我这回啊进你这批货的时候上了个样品。嗯，我用两天。别别，在你这都订了十几把刀了，我提前用一用，如果好的话我再订啊。得，老郑啊，你这要是不当教练啊，你肯定是个做生意的好手。这回呢，我大方一回，但是下回订刀啊，你得提前找我啊。好刀啊！孙，哎，傅聪啊，去楼下把我东西拿上来。拿啥呀，教练？保密，去了就知道了。蹲住！陈美安顶住，快！左肩抬起来点儿。教练。嗯。你不是说让我们滑接力赛吗？那我们现在怎么光练力量？哼。你是教练，我是教练啊。让你练什么你就练什么，哪儿那么多废话了？不能练就走，不能练就走啊！都走了，咱这个队就散了。还有问题吗？我练。教练，嗯，说，我想申请单独训练，不参加接力。职业锦标赛对我来说非常重要，我认为个人项目对我更有价值。你考虑好了吗？我坚持我的想法。青岛队没了，谁都还是青岛队。我们接着练。你们只能靠团体出成绩，我可以靠个人。我干嘛舍近求远？实话总是伤人，但我没必要哄着你。我同意。我同意你只做个人训练，不参加接力。但没了，我们是不是赢不了呀？谁说的？没了他，我们照样能赢。教练，东西拿回来了。哎，我答应过你们啊，给你们换新的冰鞋和冰刀。你要是想单独训练的话，可以找我，我会韩国那套。一个人一双啊，然后好好给我练，我对你们还是有信心的。轻点，轻点，轻点。领一下，教练，教练、嗯，让我这圣手先给这刀开个光呗。嗯，你会挑，你看看这什么刀呢？我，牛啊，教练，有您您得从哪儿弄的呀？各位，各位，快看，快看，这刀绝对的高级货，穿它上冰，圈速都能快上半秒。那教练，咱这刀咋分啊？你看,你看咋分？你们看着分吧，想咋分咋分。石头剪子布，就对，就石头剪子布。来，石头剪子布，石头剪子布。哟，哎，哎，什么意思呀？啥啥意思呀？人拿走了呗，别杵着了，剩下的都一样，自己随便拿吧。不是，拿完了之后赶紧练啊！凭什么呀？他都不跟我们一块练，他还拿最好的刀，为什么呀？锻炼吧，来，太没劲了吧！来，拿一双，快快快！我鞋呢？刚才你们有没有看到顾洛伊了呀？啊，那儿呢？那儿呢？我得查查咱们作业啊！我鞋呢？哎呀，看我定了。鞋，我看看这色配蓝色也太丑了。看我的鞋这么好，我跟你讲，我这蓝色，对对对，那个蓝色最美，老好看了。我这紫的也挺好看的。你看看，你鞋啥色啊？我的
。你不训练你跑出来干什么？教练，凭什么罗竹君不参与接力还能领最好的冰刀啊？我让你们自己分配的，没人拿，人家拿有毛病吗？我们是自己分配，可是他至少跟大家商量一下啊。怎么商量？剪刀石头布啊？我们，你们都想拿那个冰刀，为什么不拿？说明你们对自己不自信。这就给你们个教训。罗竹君这种做法是有问题，可是你们心态也有问题。咱们队现在是弱势，但不能未战先怯。我不怯，我想划第二棒，你答应吗？你为什么想划第二棒？因为我知道第二棒是核心，我想赢，我也想青岛队赢。你拿什么赢？想划第二棒不是你想划就划的，你必须让我看到你行。怎么睡在这儿了呀？啊！哎呀，睡着了。你进屋睡去吧，别睡这儿啊。还喝了杯咖啡了，也没管用。不进去了。过两天不是三千米那个接力吗？我看一下这个战术和配合，研究研究。哎呀，你都困成这样了，你还研究的明白吗？哎，我带你去个地方，我给你看样东西，保准你特精神。去哪儿啊？你去了不就知道。哎，你别出声。咱四个这样，算是教练说的默契了吧？那可不是。教练说的那个默契啊，是这样式的，一个眼神你就知道该过弯了，再一个眼神你就知道该接棒了。学台军挺像。那你说我这个眼神是啥意思？也行了，赶紧珍惜教练的时光。哎，我发现按教练说的那个方法练啊，真的有效果。等会儿我再加几组卧推。哎，我也有。累归累，总比胜罗志军的比试强。给你该精神了吧？别喝咖啡，精神。我刚从家属楼过来的时候就看见他们在练，估计练了挺长时间了。嗯。行，还行，比我那会儿强，值得用功。其实我想的很简单。我就想让更多的人知道短道速滑，知道的人多了，学的小孩就多，孩子多了，竞争压力就有了。我能不知道你怎么想的吗？你当初把罗竹君调来队里，不就是为了这帮孩子能有竞争压力吗？要不然他们哪肯这么卖力的练、啊？呵，还是我领导啊，看事儿通透，既能教英语，哎，还能教心理学。行了，你这回精神了，我困了，我要回家睡觉了。你刚得研究去吧。哎，媳妇儿，青岛队男人，多亏了你的支持。你再说，我该精神了。哎，刚才你看到了吗？陈勉学我，说我眨眼睛是这样的，我是这样吗？嗯，啊，你平常不就是这样的吗？我是这样啊，我是这样。<笑>
。师傅，是我的错，是我的错，教练。我，师傅，江红，他以后再也花不了了。那你们呢？你们以后花不花了？我们得花。为了江红，我们也得把他那份划出来，那不就得了吗？干什么呢，在这儿？打起精神来，从现在开始啊，这事儿算翻篇了。冰场上见真章，我去看看江红。师傅，您不再同我们说两句？说啥呀？心里面不都清楚吗？在我这儿求安慰啊。用不着啊，都不是小孩了，怎么做知道？你们心里难受，我知道，但是记住了，在冰场上不能分心，要专注，好好训练，这样才对得起你们自己，对得起江红。哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！哎呀，趁热啊！来，喝一杯你好的，尝尝啊！来一口江红啊，心里不好受，是不？那师傅问你一句话：你滑到现在，后悔不？悔？那师傅再问你一句：你参加这个比赛，后悔不？我知道，就算再给你一次机会，你还是会选择参加比赛，因为你热爱滑冰，对不？师傅跟你一样，那年轻的时候，一门心思都在滑冰上，我就想，啊，那我得滑出个好成绩呀，啊，我得为国争光，是不是？哎呀，就在这时候啊，队里跟我说。让我从大道转到短道去当教练，那对于我来说不就是晴天霹雳吗？啊，我心里就想啊，我还能滑呀，我还想着在冬奥会上给咱们国家拿点奖牌呢，这国家怎么就不要我了呢？是不是？后来呀，我这就当上教练了。我呢，又一门心思的想，我得把你们培养出来，让你们为国争光。正想着呢，我就怀孕了，又一个晴天霹雳。你说这叫什么事儿啊？你们这帮孩子我还没培训出来，我这又多个孩子。所以说。江红，人这辈子呀，不是说你所有热爱的东西，你都能守它一辈子。就说咱们运动员吧，你说咱们这身运动服，你早晚有一天咱得脱下来呀，变回普通人，是不是？就是对于你来说。这一天来的早了点儿，你还接受不了，对不？听师傅说啊，好好的。虽然以后咱不能滑冰了，但是咱得好好生活呀。
因为你身边有这么多爱你、关心你的家人和朋友，对不对？你要相信，生活是美好的。再说了，那还有师傅在，师傅一直陪着你，有师傅在，就没有过不去的坎儿，对吧？粥喝到了北京，别把哥几个忘了，好吃好玩的东西记记。我那点出息，开心啊！到那边等着我啊！明天那边管家得找你，好好练。开心，行了。哎，队长呢？队长被领导叫走了，估计赶不上送你了，啥也不说了，照好了，保重。都回来看看，好好努力行啊！想着点哥几个，行了，去吧，走了，去吧，等我来看看，等我来看看。花人，欢迎入队当教练以后，我才意识到，其实体育是相当非常非常的残酷的。有一部分人是因为伤病退役的，也是带着遗憾。我就是其中一个，其中的一个。我前面的一个队员，他在前面滑，然后我在外面做超越，我要去超越他，在他外侧。然后呢，他的左腿就是没，可能是没有劲儿了，然后刀根就踢到我的膝盖上面了。他刀尖扎进井里了，整个人重心就这样上了，然后后刀撅起来了，直接给我脸一刀踢开了。我拖完刀出门打车，到医院的时候，那个卷纸已经那个血顺着我的胳膊就往下滴的了，已经卷纸都透了。再回来之后，就感觉跟同龄年的对手就不是不是一个水平的了。我寻思还有机会，然后接着去努力呗。转过头来，第二年我又受伤了，心肌炎，就想，嗯，不想再去坚持了，去转行。我就是想求一个安稳吧，对自己也是一个交代。进入国家队以后，我总是伤病复发，反反复复，练一练，然后就得休息，练一练就得休息，就没办法，还是蛮不甘心的。直到现在，我还依然想去比，我经常做梦还能梦到比赛了，训练了，起床的时候累的腿都硬，嗯，挺不甘心的。相信每一个人。不停奔跑着，都有一个原因。从日出到日落，有什么证明我曾经爱过
也许你一直都还在寻找，可我们都曾如此真实热切的存在过，像空气一样。